Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik eindelijk weer een pashoekje shoplog. Jullie hebben er de laatste tijd alweer heel veel om gevraagd. En vandaag heb ik hem dus eindelijk weer voor jullie. Ik ga weer naar heel veel leuke winkels toe om te kijken waar je allemaal de leukste spulletjes kan kopen. Dus heb je zin in deze video? Abonneer hier onder dan vast eventjes op mijn kanaal. En doe natuurlijk een duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen. Oké, okay, de allereerste winkel waar ik ben is de JT Sports. Ik ben namelijk uitgenodigd om eventjes naar de winkel te mogen komen om een paar dingen uit te zoeken. Echt, ik ben helemaal blij, ik vind het echt helemaal geweldig. Uh, dus ik heb een paar dingetjes uitgezocht en ik ga het om even aantrekken. Ik weet nog niet precies welke ik ga kiezen. Ik mag twee kleding items uitkiezen en één paar schoenen. En de schoenen heb ik al wel gevonden, die liggen hier achter. Ik zal het even laten zien. Dit zijn de items die ik heb uitgekozen. Deze heb ik even in twee maten, want ik weet niet precies. Ik hou altijd wel van als hoodies oversize, hè? dus ik heb deze ook in een maatje groter. Maar ik ga even kijken hoe het zit. Ik ben heel benieuwd, die vind ik echt geweldig. En dit ook en dit ook eigenlijk. En de schoenen, ja, die zal ik zo ook even laten zien. Nou, laat ik maar meteen beginnen met hetgeen wat ik het allerleukste vind. En dat is deze trui. Ik heb het onlangs ook al gezegd, ik vind lila de laatste tijd echt zo leuk. En ik weet dat het is een trui, maar het wordt vanzelf ook alweer een keer koud. En in de zomer is het ook wel echt een super gezellig kleurtje als je in het avond het wat kouder krijgt. Dus, oh my god, ik vind deze heel leuk. Ik heb nu dat maatje 38 aan, maar ik vind dat wel lekker zitten. Dus ik denk dat ik deze sowieso meeneem. Hoe leuk. Het is een, een beetje een crop trui. Uh, maar hij valt eigenlijk precies mooi op de broekrand. Ik hou altijd van high-waisted broeken, dus valt hij precies op. En ik vind het dus met blauw ook heel mooi. Dus ik vind deze super leuk. Deze ga ik meenemen. Wat vind jij ervan, man? Ik vind het echt heel erg leuk. Die kleur staat je heel goed. Oh, dankjewel. Ik zal ook eventjes de prijzen benoemen, want die willen jullie altijd weten als ik het kaartje eruit krijg. Deze is 50 euro en ik had hem dus in maat 38, dus een maatje groter dan ik normaal heb. En het volgende wat ik aan heb is weer een crop trui. Ik weet niet waarom, ik vind het ineens leuk of zo. Deze is van Alice, vind ik ook altijd een heel leuk merk. Lekker sportief, ook al ben ik dat zelf totaal niet, maakt het er ook niet uit. Deze vind ik denk ik wel iets minder leuk dan die van net, want... Ja, ik weet niet. Sowieso met deze broek staat het een beetje raar. En ik weet ook eigenlijk niet met wat voor broek ik het dan aan zou trekken. Dus nee, deze vind ik minder. Deze ga ik niet doen. En deze kost 30 euro. Dan heb ik hier een cropped polo. Dit is iets wat ik normaal eigenlijk nooit draag. Maar ik weet dat mijn vriend het heel erg leuk vindt. Dus ik dacht, ik probeer het even. En ik heb dan wel die rits open gedaan. Want anders vind ik het wel heel netjes of zo. Uh, dit is dus van hetzelfde merk als net. Dat Alice. En uh, dit is dus een uh, ja, cropped truitje. Maar... Ik weet niet, ik uh, vind het ook niet echt bij mij passen of zo. Dus ik denk dat ik deze ook niet ga doen. Er zit ook zo'n roze streepje hier wat ik ook ja, ik weet niet, een beetje kinderlijk vind of zo. Ik vind het meer passen bij een uh, meisje van 16 of zo. En uh, ik ben nu bij de 25, dus ik weet niet. Ik voel me hier gewoon een beetje te oud voor of zo. Dus deze ga ik niet doen. Dan heb ik hier een broek. Dit is zo'n uh, trackpants. Uh, daar ben ik echt al heel erg lang naar op zoek. Deze is wel een beetje van een gek stofje. Het is echt zo'n... Uh, ja, sportstofje. Ik weet niet hoe je dit moet noemen. Um, en op zich vind ik hem wel leuk. Deze is van Champion. Ik heb ook het jasje erbij. Die ga ik zo ook even aantrekken. Ik weet niet of ik dat bij elkaar leuk vind. Maar uh, ik dacht ik probeer het eerst even los van elkaar. Uh, maar ja, ik vind het wel jammer dat de broek vrij kort is. Maar op zich kan het er nog mee door. Kijk, als ik mijn been optil dan wordt hij wel heel kort. Maar op zich als ik sta, ja, is hij wel op zich lang genoeg. Ik vind het wel een hele leuke broek. Hij zit ook heel lekker. En ja, deze maakt wel een goede kans. Wat vinden jullie? Ja, ik wilde eigenlijk zo'n broek van Adidas. Maar die zag ik eventjes niet. En toen dacht ik, deze is eigenlijk ook wel leuk. Hmm. Oh, deze is ook leuk zeg. Ja? Champion. Het is echt een merk van vroeger. Ja. Ja, terug. Leuk. Ja, vind je hem leuk? Ja. Oké. Okay. Ook even jasje aan. Hij zit heel lekker. Oké, okay. dit uh, is bij elkaar wel echt uh, een gabber outfit. Ja. Even hakken, Lisa. Nee. Maar nee, nee, zo bij elkaar vind ik het helemaal niks. Maar het vestje zelf vind ik echt best leuk. Alleen ik heb hem dus in een maatje groter. En hij valt wel echt een beetje te groot. Nee, ik weet niet. Ik vind het helemaal niks zo bij elkaar. Maar ik ga hem ook even met mijn gewone broek aan doen. Maar ik denk toch dat ik die broek leuker vind. Wat vind jij, man? Broek of jasje? Ik denk dat jij een broek meer hebt. En dan mocht ik dus ook nog een paar gimpen uitkiezen. Echt zo leuk. En ik zag deze paar Adidas en toen dacht ik, ja, die vind ik leuk. Zoiets heb ik ook gewoon echt nog niet. Helemaal leuk in deze roze kleur. Dus die ga ik ook even aantrekken. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat ze passen. Oké, okay, ik heb de schoenen aangetrokken. Dit zijn ze. Ik vind ze echt heel leuk. Ook bij deze broek vind ik het echt super leuk staan. Dit is echt totaal iets anders dan wat ik al heb in deze lekkere, vrolijke, zomerse kleur. 
Super leuk. Deze vind ik echt geweldig. Van Adidas dus. Zo, nog eventjes van dichtbij. Helemaal leuk. En ik heb ook nog even dat jasje aan. En ik vind die eigenlijk toch best wel leuk. En ik had net die broek aan en toen ging ik door mijn hurk. En toen zakte die helemaal van mijn kont af. En dat vind ik zo afknapper van een broek. Dus ik ga toch voor het jasje denk ik. Want als ik hem nu gewoon op een normale spijkerbroek aan heb. Dan vind ik het eigenlijk best wel leuk staan. En ja, zo'n jasje dat komt altijd wel van pas. En maakt een outfit gelijk veel sportiever. Dus dat is ook wel leuk. Die schoenen vind ik echt fantastisch. Helemaal leuk. Zo, even mijn eigen witte gimp erbij. Helemaal leuk deze outfit. I like it. Ik ben momenteel weer heel eventjes thuis. Want ik heb ook nog een paar hele leuke pakketjes gekregen van Conquet Fashion en Chiquel. En ik heb nog een heel leuk topje bij de uh, Costas gekocht. Uh, die heb ik gekocht tijdens het opnemen van een andere video. Dus ik dacht, nou, dan laat ik hem hier ook nog wel eventjes zien. Dus ja, dat ga ik ook even allemaal aantrekken. Het zijn echt allemaal hele leuke dingen. Kijk, hier ligt het stapeltje en het ziet er zo echt super veel uit. Dat is het ook. En ik ben nog steeds zo dankbaar dat ik al deze kleding gewoon allemaal gratis krijg. Ik bedoel, hoe fantastisch is dat? Dat is echt een van de leukste gedeeltes van uh, ja, deze hele baan, als je het zo kan noemen. En uh, ja, ik ga het dus allemaal heel eventjes aantrekken. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik begin eventjes met de kledingstukken van Chiquel. En uh, nou, het eerste daarvan is dit rokje die ik van hun heb gekregen. Gewoon een heel simpel spijkerrokje eigenlijk. Maar hierboven zit een elastieke band, wat ervoor zorgt dat hij echt super lekker zit. Hij is wel echt heel erg kort, moet ik zeggen. Dus uh, die had voor mij wel iets langer gemogen. Maar hij zit in principe prima. En ja, hij laat niks zien of zo. Dus eigenlijk is is het uh, misschien wel precies de goede lengte. Maar voor mijn comfortzone wil ik hem altijd eigenlijk net iets langer. Maar het is prima. En uh, het is te doen. En ik ga hem ook zeker wel dragen. Zeker als het heel erg warm is op vakantie of zo. Dan is dat altijd wel lekker. En uh, ja, hij staat ook echt super leuk. Hij zit dus heel lekker omdat hij ja, lekker veel stretch heeft. Dat vind ik met een spijkerstof eigenlijk altijd heel erg lekker. Dus uh, ja, ik ben heel erg blij mee dat dat in deze zit. En uh, ja, ik vind hem eigenlijk op de manier hoe ik hem nu heb gecombineerd ook heel erg leuk staan. Gewoon een best wel oversized wit t-shirt. Deze heb ik al... Uh, Best wel een flinke tijd. Die is van uh, Poel Beer. Ik denk niet dat die nog te koop is. Maar je kan hier natuurlijk elk willekeurige wit t-shirt opdragen. Het volgende item is dit leuke blouseje. En als je mij volgt op Instagram. Dan heb je deze waarschijnlijk al gezien. Uh, deze ben ik zo blij mee. Ik ben helemaal niet van de blousejes. Maar toen ik deze op de webshop zag. Was ik eigenlijk gelijk verliefd. Ik vind het een super leuk printje. Met uh, net niet uh, gelijke polka dotjes of zo. Ze zijn net niet perfect die rondjes. Wat ik dus juist heel erg leuk vind. En hij is niet zo heel erg netjes. Omdat hij ja, hier zo met een losse knoop natuurlijk heel erg uh, speels is maar je kan hem ook netjes maken door hem gewoon wat lager te knopen. Ik heb hem nu dan wat hoger gedaan. Je zou bijvoorbeeld ook die knoopjes helemaal los kunnen maken en dan ook geen BH eronder en hem dan helemaal hoog knopen. Dat is ook heel erg mooi en best wel sexy ook. Heb ik nu even niet gedaan want ik vind het op deze outfit op deze manier het leukst. Ik heb deze outfit ook op deze manier ook al een keer aangehad. Uh, dus zal ik hier even een fotootje van plaatsen. Uh, ik vind het echt heel erg leuk. Het blouseje heb ik al meerdere keren gedragen. Hij zit super lekker. Hij is lekker losjes. Hij heeft van die vleermuis Mouwen, wat heel erg lekker zit. Dus uh, met deze ben ik ook echt heel erg blij. Ook al zijn bloesjes niks voor mij, deze wel. Volgende item is deze trui. En oh my god, met deze ben ik ook zo blij. Kijk even hoe leuk deze is. Hij schijnt een klein beetje door, maar dat vind ik juist wel weer heel erg leuk en speels. Ik hou er echt van. Ik heb hem deze nog niet gedragen, omdat het de laatste tijd ineens echt heel lekker weer is. Wat ik absoluut niet erg vind, want ik hou van de zomer. Maar daardoor heb ik deze dus nog niet kunnen dragen. Maar dat ga ik zeker wel doen wanneer het binnenkort weer wat kouder wordt. Ik vind hem op deze rok ook echt heel erg leuk staan. Maar wanneer draag je dat nou, want als je blote benen draagt, dan draag je waarschijnlijk geen trui erboven, denk ik. Maar um, ja, je kan het natuurlijk wel heel leuk combineren als het in de avond iets kouder wordt. Als het weer lekker weer is buiten in zomer. Uh, dan uh, denk ik dat dit wel een hele leuke uh, trui is die je over een outfitje heen kan trekken. En uh, ja, hij is geweldig. Er zitten dus allemaal gaatjes in, wat het echt heel erg luchtig maakt. Hij is dus ook niet echt mega warm, maar dat hoeft ook niet voor een zomerse trui. En dan het laatste item die ik van Chiquel had gekregen. En dat is dit. Dit leuke jurkje. Hij doet me een beetje denken aan een soort uh, dokters outfitje van vroeger. Uh, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Zo'n uh, dokter met zo'n hoedje weet je wel. Maar dat is het natuurlijk niet. Ik vind het echt een mega leuk jurkje. Ook deze is weer vrij kort. Maar omdat hij echt heel erg losvallend is. Uh, maakt het eigenlijk niet zoveel uit. En uh, zal die ook niet omhoog kruipen. Daar ben ik vooral altijd heel erg bang voor. Dat rokjes en jurkjes omhoog kruipen. Maar dat is met deze echt absoluut niet het geval. En uh, hij zit heel lekker. Het is van een linnen stofje. Dus het kreukelt wel heel snel. Uh, hij schijnt niet door. Wat ook fijn is.
is. Dat is natuurlijk altijd wel een risico met witte jurkjes. Maar deze schijnt absoluut niet door. Ja, misschien hier een klein beetje. Maar aan de onderkant gelukkig niet. Dan heb ik ook nog vier hele mooie kledingstukken gekregen van Conquet Fashion. Eentje heb ik nog niet gepast. Want die heb ik pas net binnen gekregen. Omdat ze die later pas weer op voorraad hadden. Dus dat wordt voor mij zo meteen ook een verrassing. Maar uh, de kledingstukken die ik wel al had gepast. Dat is onder andere dit topje. En uh, dit is eigenlijk gewoon een heel basic uh, ja, crop topje. Maar hij heeft echt een heel lekker spulletje. Of stofje bedoel ik. Uh, ik weet niet wat voor stof het is. Uh, maar het zit echt super lekker. Het is een beetje een soort sportstofje of zo. En uh, hij zit heel mooi. Hij um, bedekt best wel goed. Waar ik van hou. Ik hou er niet van als het zeg maar helemaal zo is. Uh, waarom niet? Omdat ik toch niet zoveel heb om te laten zien. Dus dan kan ik het maar beter bedekken. En uh, ik vind deze kleur gewoon heel mooi. Zoals jullie weten hou ik heel erg van beige. En ik denk dat dit vooral heel erg mooi is. Als je een uh, rokje hieronder draagt. Waar ook deze kleuren in terugkomen. Uh, heb ik nu even niet. Want deze rok die had ik ook gekregen. En ik dacht het is wel even makkelijk om zo bij elkaar aan te trekken. Dus dit setje zou ik zelf zo niet combineren. Maar uh, los van elkaar vind ik het wel hele leuke items. En deze rok is dus een satijnen midi rok. En ik hou echt heel erg van midi rokken. Sowieso vind ik dat heel chill om naar mijn werk te dragen. Omdat het gewoon best wel veel bedekt. Maar dat het toch nog best wel lekker zit in de zomer. En ik hou er niet van om te korte rokjes naar mijn werk te dragen. Dus dan is dit wel een ideale oplossing. En ook naar het strand vind ik het trouwens gewoon heel lekker zitten. Het volgende is dit geweldig leuke jurkje. Deze had ik zelf dus nog niet gepast. Omdat ik hem echt pas net binnen heb. Maar oh my god, wat is deze? leuk. Ik hou zo erg van de kleur geel. En hier zitten natuurlijk ook weer die leuke stipjes in. En oh my god, dit jurkje is echt fantastisch. Dit is echt mijn favoriete kledingstuk die ik heb ooit van hun heb gekregen. Oh my god, deze is echt heel leuk. Kijk nou hoe leuk die staat. Er zitten allemaal leuke uh, roesjes hier aan de voorkant. En uh, je knoopt hem dus helemaal zo om. Het is echt een wikkeljurkje, dus je moet hem helemaal zelf vastmaken. Maar dat is heel makkelijk, want hier zit dus een klein gaatje ergens. Ja, je ziet het nou niet. Maar daar moet je dus aan de binnenkant uh, het, het touwtje doorheen steken, waardoor je hem heel makkelijk zo rond om je middel kan knopen. En dan zit hij ook gewoon echt... Goed, hij valt niet open en um, ik ben ook niet bang dat dat gaat gebeuren als je gaat lopen of zo, Want hij zit gewoon echt heel erg lekker. Uh, hij heeft ook echt precies een goede lengte van achter. Hij is echt uh, lang genoeg. Aan de voorkant is hij iets korter, maar dat maakt op zich niet uit. Ik ben helemaal verliefd op dit jurkje. De kleur, de fit, de roesjes. Hij is echt zo leuk. Heel blij hiermee. En dan had ik nog één dingetje van hun gekregen. En dat zijn deze cowboylaarsjes. Oh, deze vind ik ook zo ontzettend leuk. Sinds ik deze heb, heb ik ze echt al zo vaak aangehad. Ze zitten super lekker. Ze zijn ook echt heel makkelijk aan te trekken. Want er zit dus geen rits in of zo. Je trekt het gewoon letterlijk over je voet heen. Echt zo leuk vind ik deze. Er zit dus een punt in. Best wel flink ook. En een ini mini hakje. Maar ze lopen dus echt heel erg lekker. Ik was bang dat um, ja, mijn tenen heel erg zouden gaan knellen. Omdat het natuurlijk in een punt loopt. Maar dat valt echt heel erg mee. En ik vind het echt zo leuk staan. Onder dit jurkje vind ik het eigenlijk ook best wel grappig staan. Maar ik heb het van de week al gedragen onder een flirt broek. En uh, met een spijkerbroek gewoon. En um, ja, je kan het echt heel veel kanten mee op. Ik vind het zo onder een jurkje ook heel leuk. Maar ik denk ook dat het onder een zwart jurkje gewoon heel mooi staat. Ik sta nu in de Bershka. Maar ik zag ook wel heel veel leuke dingen. Eigenlijk maar drie dingen. Dus uh, ik ga het even laten zien. Allereerst zag ik deze witte blazer. Want dat vind ik echt heel mooi. En dit is een beetje een... Ik denk een linnenstofje of zo. Dan zag ik nog dit witte, uh, nee wat zeg ik, gele topje. Echt super leuk. En dit broekje, maar daar twijfel ik een beetje over. Maar ik ga toch even passen. Allereerst eventjes dit topje, maar deze had ik echt veel langer verwacht. Ik, uh, ja, ik weet niet wat ik hiervan vind. Ik vind het echt veel te kort eigenlijk. Uh, ja, met een rokje misschien leuk, maar zo op een broek vind ik het echt veel te bloot. Dus nee, dit is persoonlijk niet zo mijn smaak. Uh, maar goed, misschien is het natuurlijk wel jouw smaak. Hij was verder ook heel goedkoop en ik vind de kleur wel heel leuk. En dat rijgedeelte hier vind ik ook leuk. Het is ook best wel sexy natuurlijk. Dus op zich kan die leuk zijn, maar niet met een broek in ieder geval. Nee. Ik heb nu die blazer er even over uh, overheen aangetrokken. Maar die blazer vind ik wel heel lang. En hij is ook een beetje groot. Dus nee, ik weet niet. Deze vind ik ook niet zo. Van achter is hij op zich wel mooi getailleerd. Dus dat is wel fijn. Maar ik vind hem zo lang. Ligt het aan mij? Ja, het kan ook liggen aan dat ik dan nu dat lelijke topje eronder heb. Nou ja, niet lelijk, maar kort. Dat staat lelijk. Dat bedoelde ik meer. Maar nee, ik weet niet. Ik, vind hem niet, uh, ik ben niet helemaal gekocht hoor. Dus nee, dit wordt hem ook niet. En dan als laatste dit broekje. En dit is een beetje een soort cargo broekje. Hij is echt super stretchy omdat hier zo'n elastieke band achter zit. Dus dat zit wel heel lekker. Maar daarom zit hij hiervoor ook echt heel lelijk. Dus kijk. Nee, dit, uh, dit is helemaal niks. Ik vind die kleur ook matig moet ik zeggen. Topje vind ik er dan wel weer leuker bij staan. Maar dan had ik eigenlijk 
Zeg maar als je zo iets gewild. Zo'n stukje buik tussen. Nu sta ik echt heel raar. Maar goed. Uh, nee, dit, uh, dit wordt hem ook niet. Helaas. Jammer. Bij de Bershka niks kunnen vinden. Want ik vind de collectie echt tegenvallen. Ik zal ook even de prijzen opnoemen. Deze uh, was 12,99. En even kijken. De blazer. Die kostte uh, 35,99. Vind ik op zich wel een redelijke prijs. Maar ik vind de blazer daar kwalitatief niet goed genoeg voor. Dus nee. En het topje is 12,99. Dus die is op zich wel goedkoop. En ook wel leuk. Misschien als jij een wat kleiner bovenlichaam hebt, dat die wel heel leuk staat. Maar voor mij, nee. Ik, als ik hem zo zie, dan had ik ook echt verwacht dat hij iets langer was. Ik sta nu in de Zara en ik heb weer heel veel leuke dingetjes. Eigenlijk voornamelijk wit en blauw. Voorheen zag je maar vaak met beige. Nou, ik heb nu geen één beige ding. Wel blauw en wit en een beetje roze. Dus ik ga het even passen. Ik ben heel benieuwd. Oké, okay, het eerste wat ik aan heb is dit topje. En zoals jullie weten heb ik net een nieuwe baan. En daarvoor moet ik een paar nette kledingstukken hebben. En ik zag dit topje hangen en ik dacht, nou, die is op zich wel netjes, maar hij schijnt wel een klein beetje door. Dus ik weet niet of dit echt onder de categorie netjes valt, maar ik vind hem wel heel erg leuk. Volgens mij heb ik dit topje vorig, uh, vorige winter ook aangehad, maar dan met lange mouwen. En nu zag ik hem met korte mouwen. Toen heb ik hem trouwens niet gekozen. Uh, nu vind ik hem wel echt heel leuk staan eigenlijk. Um, hij heeft dus hier van die leuke rafeltjes. Dat maakt me wel iets breder dan ik al ben. Wat ik altijd wel jammer vind, omdat ik al vrij brede schouders heb. Maar ik vind het op zich wel echt heel leuk staan. Hij hij kost 17,95. Echt een heel leuk topje. En er zit dus een heel leuk printje in. Uh, ik denk dat ik deze ga meenemen. Ik vind hem echt super leuk. En ook trouwens met de outfit die ik nu aan heb. Gewoon lekker simpel. I like it. Het volgende is dit korte broekje. En dit is een momfit uh, shorts. En deze zit echt mega lekker. Ik heb hem niet helemaal netjes omgeslagen zie ik. Want als je hem dus niet omslaat dan is hij echt heel lang. Maar ik vind deze echt zo leuk. En uh, deze kost 20 euro. Ik vind de kleur super mooi. Zit echt heel lekker. Het is dus een momfit model. En dat vind ik gewoon altijd heel leuk. Ook met spijkerbroeken zoals jullie weten. Ik vind het echt heel erg leuk staan. En ja het is gewoon een simpel uh, spijkerbroekje. Maar uh, ja, in de zomer is dat altijd wel heel fijn om te hebben. Pas eigenlijk overal bij en het zit altijd lekker. Ik vind ook met de outfit hoe ik het nu aan heb heel erg lekker zitten en leuk staan. Dus ja, ik twijfel een beetje of ik deze ook moet meenemen. Want ik weet eigenlijk niet of ik nog een spijkerbroekje in mijn kast heb hangen. Volgens mij namelijk niet. Volgens mij heb ik die vorig jaar allemaal weggedaan omdat die niet meer goed zaten. En dit is wel echt een mooi. Ik wilde eigenlijk eentje van uh, Levi's kopen. Maar ja, waarom eigenlijk? Deze is veel goedkoper en zit ook hartstikke mooi. Dus waarom niet deze? Hartstikke leuk. Het volgende wat ik hier heb is deze witte mom jeans. Maar deze vind ik echt wel weer heel kort. Op zich vind ik het model echt heel leuk. Maar hij is echt kort. En er stond inderdaad wel cropped op. Maar ik wilde het toch even proberen. Verder vind ik de broek wel heel leuk. Hij is wel vrij stoefjes moet ik zeggen. Dus hij zit wel veel minder lekker dan andere broeken die ik ooit heb gepast. En ik weet dat ze hier ook een mom jeans hebben. Uh, in gewoon een spijkerkleur die echt super lekker zit. Die kunnen jullie zien in mijn vorige shoplog. Dat was een Battle of the Shops video. Die zal ik hierboven even linken. Uh, die zit veel lekkerder dan deze. Dus nou, ik had hem denk ik sowieso niet genomen. Ook al was die langer. Maar op zich... Kan die er mee door, maar ik ben gewoon niet verkocht. En nog steeds gaan mijn witte broeken zoeken toch verder, want ik heb hem na jaren nog steeds niet gevonden. Maar goed, uh, ja, dat is deze broek. Even kijken wat kost die. Ik had het kaartje erin gestuurd. Hij kost 29,95. Dus op zich wel een prima prijs. En als je wat kleiner bent, dan staat hij denk ik wel leuk. Maar ja, bij mij zijn die broeken gewoon vaak te kort. Echt heel jammer. Ook al vind ik het in de zomer wel minder erg. Maar ik vind deze gewoon een hele rare lengte hebben. Dus nee. Helaas. Oké, okay, dit topje is echt overduidelijk niet mijn stijl. Dit hierboven vind ik echt... Wat moet je hiermee? Ik vind het echt heel rommelig zitten. Niet mooi. Veel te chic of zo voor mij. De kleur vond ik wel heel mooi. Ik dacht, het staat misschien wel leuk met mijn nieuwe roze schoenen. Maar dit is duidelijk niet mijn ding. En hij kost 19,95. Het is maat XS trouwens, maar zit eigenlijk prima. Dit had geen maat groter gehoeven, maar ik vind het een heel raar ding. En ik weet ook niet zo goed hoe ik het moet dragen. Misschien... In de broek. Ik vind niet. Ik vind de bovenkant gewoon zo raar. En hier kan je dus ook geen BH bij aan. Omdat je dit zo'n dun bandje is. En dan schijnen je tepels weer door. Dat vind ik ook niet fijn. Dus nee. Dit is een no-go voor me. Nou, ook onder het mom van ik heb wat meer nette kleding nodig voor mijn nieuwe baan. Heb ik dit bloesje gepakt. Uh, ik ben dus helemaal geen bloesje mens. Maar ik vond deze wel echt heel erg leuk door de mooie blauwe kleur. Ik weet niet. Ik vind blauw ineens super leuk. En zeker ook in combinatie met wit. En... Dit is netter dan ik ooit gekleed ga. Dus ik vind dat dit best wel uh, door mag als een nette outfit. Uh, en zo met die broek vind ik het eigenlijk dus wel weer leuk staan. Nu ben ik nog meer op zoek naar een perfecte witte broek. Maar goed, uh, deze kost 30 euro. Heb ik ook in een maat M zie ik. Omdat hij er waarschijnlijk niet meer in mijn maat hing. Uh, ik heb de voorkant er eventjes in gedaan. Want ik weet eigenlijk niet zo goed 
wat ik hiermee moet. Misschien moet ik hem er helemaal in doen, maar ik vond dit eigenlijk ook wel grappig. Ik vind deze helemaal leuk. Het is totaal niet mijn ding, maar het is wel een leuk, vrolijk zomers kleurtje. En als toch redelijk netjes, denk ik. Of is het helemaal niet netjes? Laat even weten. Ja, als ik aan een bloesje denk, dan denk ik gelijk, oh netjes. Dus voor mij zijn alle bloesjes netjes, maar laat even weten. Zou jij dit aan kunnen doen naar een wat nettere kantoorbaan? Laat even weten. En als laatste heb ik bij de Zara dit topje met een leuk madeliefjes printje of zo. Ja, volgens mij zijn het niet echt madeliefjes, maar dat lijkt er wel op. En deze heeft potmoutjes, kom ik net achter. Dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Want zoals ik net ook al zei, dat maakt me eigenlijk nog breder dan wat ik ben. En dat vind ik altijd een beetje meh. En deze heb ik ook gepakt onder het mom van, is misschien iets netjes, maar hij is best wel cropped. Ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk best wel leuk staan. Zeker met deze uh, ja, best wel um, ja, wijdere mom jeans. En ook in de kleur wit. En het past wel goed bij elkaar. Dus ik zou dit zo aantrekken eigenlijk. En ik vind die broek ook steeds leuker worden, moet ik zeggen. Uh, maar uh, ik denk niet dat ik hem ga nemen. Want hij heeft best wel een um, stevige stof. Wat niet heel lekker zit of zo. Dus nee, ik denk niet dat ik hem ga meenemen. Maar ik vind hem op zich wel heel leuk staan. En ik zal ook eventjes kijken wat hij kost. Even kijken, hij kost 12,99. Oh, dat is eigenlijk helemaal niet duur. Ik ga toch twijfelen of ik hem moet nemen. Prijs, dat maakt me altijd aan het twijfelen. Hmm, wat zouden jullie doen? Ik vind het best wel leuk staan. Ook met die broek. Nou, straks ga ik nog alles kopen ook. Dat is niet de bedoeling. Oké, okay, ik sta nu in de H&M. En ik heb weer een paar leuke dingetjes om te passen. Oké, okay, allereerst heb ik deze broek. Dit is een paperback broek, maar ik vind hem echt verschrikkelijk. Hij zit gewoon echt absoluut niet lekker. Zo, ik zal het scherm even wat lichter doen. Uh, hier trekt hij helemaal. Hij is echt veel te kort. Uh, echt, echt een stuk te kort. Dus ik snap niet dat ze dit model zo hebben kunnen maken. Ik vind hem echt vreselijk zitten. Dus dit wordt er echt niet jammer. Want ik vind het wel een mooie broek. En het is altijd handig om zo'n broek in de kast te hebben. Een beetje een nette pantalon. Weer onder het mond van ik heb wat meer nette dingen nodig. Maar ik heb hem ook nog in een maatje groter uh, in het bersje. Dus misschien dat hij wel goed zit. En misschien dat hij wel iets langer is. We gaan het zien. Hij kost trouwens 24,99 euro. Oké, okay, ik heb hem nu in deze beige kleur aan. En uh, hij is echt wel een stuk groter, veel losser. Maar het zit eigenlijk best wel lekker. En hij is ook wel wat langer, zoals je ziet. Dus ja, ik ben eigenlijk wel te spreken over deze broek. Ik vind hem wel leuk eigenlijk. Um, ja, hij zit veel lekker. Hij zit nu echt zoals zo'n broek als dit hoort te zitten. Dus ik denk dat ik van deze gewoon echt een maatje groter nodig had. Al ja, zit hij hier nu wel echt heel los. Dus ik twijfel wel een beetje. Is dit te los of is het wel leuk? Laat even weten. Ik vind zo de onderkant misschien ook een beetje lomp. Met die sneakers. Hmm. Ik twijfel echt heel erg. Laat even weten in de reactie. Staat deze broek leuk of is het gewoon niet mijn model? Ik weet het niet. Hmm, ik denk niet dat ik hem ga nemen. Want ik vind hem van achter wel echt heel vormloos zitten. Dus... Nee, dit wordt hem helaas niet. De volgende is weer een broek, deze pantalon. Maar op de een of andere manier vind ik deze nooit mooi zitten bij de H&M. Dus nee, dit wordt hem ook niet. Uh, misschien dat ik hier ook een maatje groter van moet. Maar dan zou hij hier wel weer heel groot zitten. Dus ik weet niet. Ik vond deze kleur wel leuk. Maar nee, een beetje te saai ook misschien. Mijn moeder had deze trouwens ook gepast. Die vond hem ook niet lekker zitten. Maar hij kost 14,99 euro. En ik had hem dus in maat 36. Dan heb ik ook nog dit gele shirtje. Ik vond het wel leuk voor de verandering. Ook heel leuk op een spijkerbroek. Niet met deze misschien. Want hier zit dus zo'n uh, knoop. Die zit er gewoon sowieso al in. En dat valt wel een beetje weg met deze broek. Dus ik denk dat het leuk is met gewoon een normale spijkerbroek. En uh, ja, ik vind het best wel een leuk shirtje. Gewoon een leuk, vrolijk, zomers kleurtje. I like it ook wel. In combinatie met een outfit zoals deze. Gewoon lekker simpel. Dus ja, die ga ik wel meenemen. Want volgens mij is die ook niet duur. Even kijken. Hij kost 7,99. Helemaal niet duur dus. Ook heb ik nog dit topje. Wederom weer heel simpel, maar wel heel leuk. De spiegel is echt super vies, zie ik nu. En uh, deze kost maar een tientje. Echt helemaal geen geld. Helemaal leuk met dat kant zo erbovenin. Het is gewoon een simpel t-shirt, maar net eventjes met iets extra's. Dus dat vind ik helemaal leuk. Deze gaat ook mee naar huis. Oh, die spiegel is echt heel vies. Is eigenlijk even schoonmaak. Zo, dat is iets beter. Ik heb hem een beetje schoongemaakt. Um, ja, dit is hem dus tientje. Helemaal leuk. Gaat mee naar huis. Ook best wel netjes, toch? Of niet? Dan heb ik ook nog als laatste deze witte blazer. Vind ik echt helemaal niet leuk staan met de outfit die ik nu aan heb. Maar de blazer zelf is wel echt heel erg mooi. Uh, het is een heel mooi stofje. Tailleert ook heel erg mooi. Van achter misschien iets minder. Dan was die van de Bershka wel iets beter. Maar van voor vind ik hem wel heel mooi en netjes staan. En een witte blazer komt eigenlijk altijd op een pas. Hij is ook niet te lang, niet te kort. Eigenlijk precies zoals ik hem wil. Dus 
Deze gaat ook lekker mee naar huis. Helemaal leuk. En hij kost 30 euro. We'll be right